。从理论上看，这位太子殿下给的消息没有问题，关键就在于那件秘宝到底是什么？为什么武魂殿会为了他倾巢而出，又在没有得到他的情况下铩羽而归？甚至有可能赔上了一个教皇，会不会是魂骨？对于魂师来说，最珍贵的东西无疑就是魂环和魂骨了。魂环有专属性，不可剥夺，但魂骨却可以。不，如果是魂骨，武魂殿不可能失手。你父亲虽然实力强劲，也不可能一个人与武魂殿相抗衡。要知道。武魂殿中除了教皇之外，至少还有三位封号斗罗。我想，武魂殿之所以没有继续执着于那件秘宝，不是因为它损坏了，就是因为它已经失去了原本的作用。失去作用？难道是魂兽？可是魂兽又怎么会和你父亲扯上关系呢？先不说能够被武魂殿看上的魂兽将会是多高的级别，但是魂兽和人类之间不可调和的矛盾，它也不会和你父亲在一起。你父亲也不会为了一只魂兽，不惜得罪武魂殿。老师的分析很有道理。父亲，我只有再见你时，才能知道真相吗？三哥，我就说嘛，爸爸肯定会同意的。小三，分心控制并非什么秘技，如果有用，你尽可与蓉蓉一起练习。你对七宝琉璃宗的帮助，又岂是这小小技能所能相比的？宁风致。嘲笑我们了吧？那些屈辱就从今天开始粉碎。下一场比赛，我建议你们认输。啊啊！这几天我一直在观察你们的对手，你们下一场的对手……嗯，哎，啊。现在你们有三个选择：第一，放弃这场比赛，保存实力；第二，以上一场的阵容应战，但你们的胜率恐怕不到百分之一；第三，就是以全主力阵容出战，但即便能够获胜，你们的实力肯定也会完全曝光。大师，到底是什么样的对手啊？至于这么惊慌吗？你们的对手。来自象甲宗，什么？什么？就是那个最强的防御宗门。快走走走走！哎，我我我。
可学院，今天就用你们的惨败为我武魂殿立威。竟然是在七大宗门里排名第六的象甲宗，不，如果象甲宗能出一位封号斗罗，恐怕就不只是第六位了。据说他们的宗主呼延镇虽是门斗罗，但其防御力还在一些封号斗罗之上。象甲宗的祖传武魂叫钻石猛犸，是一种防御力极高的超级武魂，特性主要体现在力量和防御上。嗯。你们的对手都是象甲宗的直系子弟，其中三人达到四十级，另外四人也接近四十级。为了最后的胜利，我建议你们放弃这场比赛。毕竟预选赛只要前五名就足以出现了，在早期隐藏自己的实力并没有什么不妥。是 B 站的话，我的广告费就……傅老大，我看你是掉钱眼里了吧？万一小怪物们在这场比赛中受了伤，后面的比赛就更难应对了，你知不知道？那……你们自己决定吧。老师，您说的情况我们明白，但我们参加比赛不光是为了胜利，更是为了磨练自己。如果遇强则退，我们就无法成长，也不配被称为史莱克学院的怪物学院。依我看，不如去折中之法，灵活应对。呼延镇这老小子也来了，看看象甲学院今天的对手是谁就明白了。萨拉斯把呼延镇叫来，恐怕也是为了他们。啊，那是象甲宗宗主，天象呼延镇。难道是武魂殿？应该没错。七大宗门里，上三宗的七宝琉璃宗，一向支持天斗帝国皇室。昊天宗隐隐支持星罗帝国皇室，蓝电霸王龙家族则保持中立，而夏四宗则与武魂殿关系密切。虽然不是附属，但也绝对是同气连枝。武魂殿的实力之所以被称为大陆最强，甚至可以与两大帝国相比，与夏四宗的支持是分不开的。哦，今年的魂师精英赛可真是越来越有意思了，风之啊！你曾预测史莱克七怪会是魂师界的黄金一代，今天他们遇上了象甲宗，你还看好他们吗？为什么不呢？毕竟，象甲宗的弱点就和他们的强项一样明显。以唐三的聪慧，再加上理论无敌的大师指点，只要他们全力出击，获胜应该不是问题。嗯，等等，他们这是？有请史莱克学院战队和象甲学院战队入场。史莱克学院队长戴沐白。
副队长唐三，曾在预选赛第一轮出战的两位魂宗，数据上可谓是相当耀眼了。这三位魂尊也是老面孔了，不过在等级上与下甲玄月有些差距，不知他们准备怎么补足呢？今天新登场的队员朱竹清，又一位魂宗，四十一级敏攻系，魂环两环两子，史莱克学院居然有三。四位魂宗、嗯，这实在是大大超出了我们的想象。上一战中，我们史莱克七怪出场三人，这一战我们派出五人，由竹青接替泰隆，小奥接替酱猪。这样既没有暴露我们全部的实力，也让我们有了获胜的可能。不错。很有针对性。三少，为什么不派我出战？对手都是防御与力量并重的魂师，有我在，至少可以在前面挡一挡。我的抗击打能力还是没问题的。他之所以让竹青接替你的位置，本身就没有打算和对手硬扛。小三，你已经考虑好战术了吧？嗯。面对向甲松这样的对手，竟然还是没有使出全力。真不知他们是无知者无畏，还是艺高人胆大呀！让我们看一下象甲学院战队的具体数据。象甲学院战队队长郭延立，四十三级防御系战魂宗，魂环两黄两紫，真是年轻有为啊！期待他的精彩表现。两位四十一级魂宗，魂环同样是两黄两紫，七人的队伍里竟然集结了三位魂宗。真不愧是象甲学院，四位实力逼近四十级的魂尊，这是一支相当强劲的队伍，他们的对手可要小心了。象甲学院以七名防御系魂师构成的强大壁垒，今天也会把对手牢牢拦在上局之外吗？嗯，哼，看来史莱克学院对上象甲宗并不是巧合。拉拢不成，就索性打压了。观众朋友们，我刚刚发现了一个惊人的事实：史莱克学院竟然更换了他们的队服。但谁知道他们的好运会不会随着之前的队服一并消失呢？今天的比赛一定精彩纷呈，观众朋友们千万不能错过。象甲学院战队队长胡延立，四十三级防御系战魂宗，请指教。史莱克学院战队队长戴沐白，四十四级强攻系战魂宗，请指教。象甲，象甲，象甲，象甲，象甲，象甲，象甲，象甲。象甲象甲史莱克加油！史莱克必胜！史莱克加油！史莱克必胜！史莱克加油！史莱克必胜！史莱克加油！史莱克加油！史莱克必胜！史莱克加油！双方队员开五魂。
和呼延宗主关系颇深呢、啊。阿丽是我们项家宗年轻一代中最出色的弟子，也是我的长孙。先天禀赋比我当年还要好上几分，我是指望他能够在未来，成为项家宗第一位封号斗罗的。呼延宗主有孙如此，真是可喜可贺呀！陛下谬赞了。这一届我们项家宗的目标是总决赛的前三名，且看阿里的表现吧。不过，今天令孙他们的对手。似乎有四位四十级以上的魂宗，还有一位已经拥有了万年魂环，他是叫唐三吗？宁宗主，您知道是什么人教导出来这样出色的弟子吗？啊，陛下，您还记得黄金铁三角吗？史莱克学院现在就是他们三位在管理。院长正是飞翔之角弗兰德。这些孩子都是智慧之角大师教导出来的，尤其是这唐三，可是大师唯一的嫡传弟子。大师？怎么会是他？萨拉斯主教，您也认识大师？黄金铁三角，谁没听说过？大师与我们武魂殿的关系也是非同一般，没想到竟然去了史莱克学院。怪不得这些年轻的学员们都这么优秀。萨拉斯素来刚愎自用，怎么一听见大师就大惊失色？这其中一定有古怪。既然二位都如此推崇这位大师，有机会朕定要见识见识他的风采。现在，我们还是继续看比赛吧。预选赛第二轮第一场，史莱克学院对战象甲学院。正式开始！哼，第一魂技。嗯，哎，铜墙铁壁凭借自身肉体的力量，减少了魂力的消耗，又将魂力与肉体结合，激发了更加恐怖的力量。蓝银草虽然坚韧，但少量的进行缠绕，还不足以限制它们。
，那个唐三竟然还有飞行的能力。依我看，这能力恐怕来源于那位辅助魂师吧。怪不得要把那身材高大的大力猩猩换下去。原来打的这个主意。以现在的阵容，只要每个人都提起轻身，正好在飞行蘑菇场所能承受的最大重量以内。可惜泰龙的身形太壮，不然在这套战术中，他能起到的作用会比小五更大些。偏偏是飞行雷魂师，飞在空中就能避开我们防御力最强的躯体之击头部，还打破了我们进攻的节奏。这个唐三，大哥，我们是不是要用那一招啊？不不不，不行，那一招是留给先锋学员的，他们肯定还留有底牌，大家不要慌，保持阵型。他们阵型缜密，根本没有机会使用第四魂技。空战确实是我们唯一的弱项，但是论防守，我们是无敌的。就看谁先出手吧。小，大哥，上来玩啊！幼稚，你们史莱克学院就只会躲，你们不如改名叫乌龟学院吧。哈哈哈哈哈！什么？小灵石？大哥，你们找死！这个蠢货，去他的神风学院，炮台架起来！猛犸如悬蛋，住唐，转速百分百，炮筒动能百分百，这是搞什么、啊？不好！<笑>发射！大老大，快防御！<笑>白虎护身杖，力量太强，挡不住。三角防御，摆脱大家！<笑>第一步，破坏防御。三魂技也是力量型。为了挣脱全身性缠绕的蓝银草，最强的呼延力只花费四秒，最慢的依然是七秒。如果是蓝银球龙的话，如果没算错的话，也就是说二十秒，是我控制其余六人的最大时限
！大家注意了，二十秒，击溃呼延力。史莱克，居然用一颗鼻屎毁掉我那么完美的计划！他失去理智了，小五。这种羞辱我已经、啊……人呢？看这里！所有人一起上！快打！大哥，撑住！小猪圈！这一脚真是让人看得头皮发麻，呼延力同学的命运堪忧啊！那是。好硬的脸。哦。呼延宗主这样做，恐怕有损比赛的公平吧。我不明白宁宗主的意思。我做了什么吗？这老家伙，到底跟自己孙子交代了什么？白虎烈光波，武魂骷髅，武魂嗜血毒狼。第三魂技，幽冥斩。搞定。不对。嗯。呃使用道具吗？真没见识，这是魂骨。嗯，令孙小小年纪就拥有了头部魂骨，真是出类拔萃。攻势到此为止了吗？那就该轮到我们相家许愿了。愿愿。慢吞吞的傻大个。第三魂技，压杀。
都在关注幽冥白虎，来发放粉红香肠。小三的时机选得很好啊！好一个疑点破灭，扬长避短。宗主，您说的果然没错。团战中控制系魂师的作用，果然是威力无穷啊！最强的一点，往往也是最弱的一点。幸好呼延烈双臂虽折，但性命无忧，只是一时剧痛晕厥了。那便好，呼延宗主也不必过分担忧。相甲学院还剩下四人，也许赛况还会回转。我们继续观战吧。是，陛下。啊，大哥，他们都迫害了囚龙是相甲队的队长，核心，也是他们的灵魂，可以说是对手最强的一点，最重要的一环。一旦纠缠住呼延烈，对手完美的防御阵型就会立刻遭到破坏。我们一定会很快再见的。好，随时欢迎。是莱克，是莱克，是莱克，是莱克，是莱克。哇！哦。小五，扶着我一点。九宝有名。三约魂。嗯。嗯。蓉蓉说：“想要掌握好分心控制，首先要有极强的大局观察力。在飞刀击中落叶的同时，释放蓝烟草，缠绕这三根木桩。入门的修炼，便是同时完成对不同目标的精准攻击。”心多用，又要面面俱到，果然很难。不但对精神力要求很高，同时还要有极好的反应能力。怎么，找不到感觉吗？啊、老师，要想练好分心控制，首先不是要去控制，而是要去感知。感知，就是这样。放松下来，想想我和蓉蓉昨天说的内容
，对需要不同辅助效果的目标进行相对应的精准辅助，这才能将七宝琉璃塔的辅助能力发挥到极致。小三，用心去把握周围环境的变化。武魂能够增强你的一切属性，包括感知。心生三窍，气通九血分心要用不同层级武魂，等于要分心驾驭魂手的精神力，同时发动就相当于同时驾驭，这样会比平时需要更强大数倍的精神来控制，否则反而会被魂力反过来吞噬。小三，小三，小三，小三。小三仿佛彻底融入了周围的环境。难道这是顶级的拟态环境修炼吗？可是这不是要达到七十级才有可能做到的吗？小三才四十一级，他的精神力已经庞大到这种地步了吗？三哥，你总算醒了，都快吓死我们了。小三，刚刚到底发生了什么？
快仔细跟我说说。嗯，我觉得应该是有了不小的突破。按你所说，这些蓝银草都对你格外亲近，没有丝毫排斥。可是，植物系魂师我也见过不少，从未有人能够像你这样吸引同类植物的，简直就像是凭借着自己的武魂控制着他们一样。我只能确定这件事对我有益无害，可这其中的原因嘛，既然没坏处，干嘛非得找到原因呢？反正三哥在外人眼中已经是个怪物了，再怪一点又何妨？话说回来，三哥，你的分心控制练得怎么样了？需不需要我继续指导你呀、啊？在一天之内就达到了我练习好几年的成果，虽说我自己之前确实也懈怠了吧。三哥，你知道吗？有时候我真想敲开你的脑袋，看看里面到底是什么构造。在你面前，我们几个都不配称作怪物了。好了，蓉蓉，你也要努力。我希望你在总决赛之前能练到四窍横之心。这样才能发挥出九宝琉璃塔的真正威力。小三也是，继续好好修炼吧。这预选赛前六轮都过去了，怎么除了象甲学院都没个像样的对手了呀？我的香肠们都没有用武之地了。这么想上场的话，以后找个机会安排你上。今天就不行了。为什么？你们今天的对手奥赛罗学院弃权了。看来你们的凶名已经传开了。你们已经很出名了，但是院长我呢是不会满足的，你们懂得吧？可别栽在别人手里啊！啊，院长说的对，我们遇到任何对手都不能掉以轻心。嗯，正好，今天中心擂台的比赛是雷霆学院，这支队伍是你们必须要加倍小心的强大对手。走吧。我们去看台观战。哦，史兰克！史兰克！史兰克！我好爱你们啊！啊！哦，小五。苍辉学院，加油那个苍辉学院，真希望能够早点碰到他们。切，明明第一场比赛就输给了象甲学院，还敢那么拽
，他们不是你们应该考虑的对手。预选赛阶段对你们有威胁的只有五大学院。啊，五大学院。神风、赤火、天水、雷霆，再加上土系的象甲学院，统称天斗帝国五大元素群。顾名思义，学员们都使用对应元素的武魂进行战斗。这五大学院背景都深不可测，因此学员们的实力也是最有可能隐藏的。呼延力的魂骨就是一个最好的例子。大师，莫非这雷霆学院背后就是蓝电霸王龙家族吗？没错，神风、天水和赤火背后的势力我不太清楚，但可以肯定的是，都不可小看。今天神风学院和天水学院都有比赛，老师，这五大学院为什么全都用同系的魂石来组队呢？这样固然能将某种特点发挥到极致，可短板不也很明显吗？比如象甲学院，虽然拥有超强的防御和力量，但敏捷低下，攻击方式单一，辅助后续和控场能力也很欠缺。这就牵涉到魂世界均衡派和极端派之间的斗争了。极端派认为，魂师应该让自己的能力专注地朝一个方向发展，直至巅峰；而均衡派则认为，魂师的能力应该均衡发展，追求攻守平衡。与讲求均衡性的星罗帝国不同，天斗帝国的魂师大多数都是极端派的支持者，比方说泰隆家的励志一族。那武魂殿呢？武魂殿应该是融合流。融合流。顾名思义，是个人极端、团体均衡的融合路线，这也是我多年以来研究出的最合适的修炼方式。说的没错，个人的力量极端一些才好，不足之处就靠团队补足。每一届武魂殿的参赛队伍都是这样做的，前几届的最终冠军也都被他们包揽。以武魂殿的权威，完全可以带动起融合流的风气，让大家一起进步。可他们却隐瞒藏私吗？这里面的内情很复杂，你还年轻，不要太深入了。你们现在要做的就是尽可能的提升自己的实力，要想获得最后的冠军，你们真正的对手就只有武魂剑代表队。他们的实力在黄斗战队和五大元素学院之上，武魂殿比任何人想象的都要强大。武魂殿。老师，我想先回学院了。我的分心控制还不熟练，应该再多练习。您说的对，与其去研究别人，不如增强自己。那好吧，路上注意安全。
一次停下，已经走了六百零五步，怎么离学院还是那么远？现身吧。<笑>不愧是史莱克学院最出色的弟子，警惕性果然很强。可惜已经晚了。原来是苍辉学院的老师，不知道您有何指教？没什么指教，只是需要你消失而已。你以为没有我，苍辉学院就能战胜我们史莱克学院吗？一个不够，我就继续让你们消失。下一个。就选那个叫戴沐白的，选在这里出什么？不怕？你以为这里还是天斗城吗？<笑>气不错，可惜这里依旧不是现实，而是我的残墓幻境。<笑>我一生最大的乐趣就是看着对手在我的武魂残梦中发疯，直到死亡。马上我就要看到一个被誉为天才的青年变成这样，我已经兴奋不已了。<笑>防御？你以为这样就能抵御我的第七魂技梦魇吗？<笑>咱先回去修炼吧。哥出事了，他肯定出事了。小五这是怎么了？大师不是说三哥回许愿了吗？呃，大白天在天斗城内还能有什么事？不管怎样，我们一起去看看。嗯
。天才又如何？还不是在我的武魂残梦中。痛苦的死去，只可惜，如果我能达到封号杜鲁的实力，就能够在武魂中看到他所经历的一切，那样就更加完美了。<笑>自己魔童，不，不可能！你不过是一个刚过四十级的魂宗，没有什么不可能。你输了，我输了。你小小年纪，口气都是不小。凭我七十二级的魂力，不是你能战胜的。就算是你破了我的第七魂级梦影，结局也不会改变。不过，给你个机会，说出来你是如何破掉梦魇的。至少，我可以让你死的痛快些。在死前，是要让你清楚，我的紫金魔童已经达到芥子境界。正是一切幻境的克星、啊，就算是第九魂技，也无法蒙蔽我的双眼。从你布下阶道幻境开始，我就已运用紫极魔瞳观察，只是一直假装未识破。哼！发动手中武器时，你为何不破掉梦魇？你已失去最有可能逃脱的机会，虽然很渺茫。我没想逃，我只是在等待。等待？你我之间魂力差距巨大。即使我发现了你的真身，也不能直接攻击，所以我需要等待，等待你完全相信我已经被控制，而放松警惕的时刻。哼，可笑！蝼蚁能等到反抗大象的时刻吗？我已经等到了。你以为我用蓝阴草笼罩全身，是在保护自己吗？你的视线是否被遮挡？看漏了我的动作。我凝聚魂力所射出的炎王体，不但巨毒无解，而且扩散速度极快。关键入体微麻，没有痛苦，几句话功夫，就到死亡之时。<笑>击魔童，几句话功夫，就到死亡之时。最坚硬的宝石，也会在阎王铁剧毒的侵蚀下失去光泽。究竟是什么东西，居然仍放出光泽？魂骨。魂骨固然是极品宝物
，但更要选择适合自己的。如果摸不清魂骨的作用，就不要急于融入，否则的话，可能浪费身上六个魂骨之一的位置。魔童，哥，哥。小五，小三好点了没有？他还没醒，不过气息已经平稳很多，应该没什么事了。哦，那就好，我先去吃饭了。哎，对了，大师说小三醒了之后直接去找他。哦。我已经没事了。嗯，我去找老师。嗯、老师，我来了。嗯，先坐下。昨天是不是有人偷袭你？把详细经过告诉我。是苍辉学院的十年。残梦十年。是的。他竟然会放你回来。十年一向阴狠，再加上他的特殊武魂，对手不论是攻敌还是逃脱，都很难成功。他死了。死于我的阎王铁，我还获得了他的魂骨。拿出来给我看看，快！嗯、见到魂骨。
你还能不忘记我的叮嘱，没有将它直接吸收，这证明你的心性已经远超常人。这下我终于能够放心，在这次大赛之后让你毕业了。十年这件事，你不要再向任何人说起，哪怕是史莱克七怪、弗兰德。十年失踪了，但那和你没有任何关系。这魂骨更是如此，你明白吗？嗯，老师，这块魂骨的作用究竟是什么？这块魂骨应该属于宝石类，最适合辅助系或幻境类魂师，因此它并不适合你。最理想的是用它来换一块适合你的魂骨。什么样的魂骨才适合我呢？植物系魂骨和力量系魂骨，植物系魂骨对你的好处不言而喻。至于力量系魂骨，会增强你本身，让你能够承受更大的压力，也是为你第二武魂做准备。那我什么时候去置换这块魂骨？先不要急，魂骨在魂师界实在太敏感了。如果你背后没有足够的实力威慑，不但换不到适合自己的魂骨，甚至还会招来杀身之祸。前些日子，天斗拍卖场有护卫被杀，宝物丢失，尸体没有致命伤口，但样子像是生前很痛苦，应该是十年所为。你是说，这是天斗拍卖场被抢走的拍卖品？嗯。魂骨不能交还给天斗拍卖场。否则，护卫被杀，拍卖品被抢之嫌会牵累你。十年怎么死的，也可能被彻查。今天，魂骨的事就当从未发生。明白，老师。如果有你父亲在，就没人能动得了你，或者你得到昊天宗的支持。好了。我们先去商议一下接下来的比赛吧。小三，你感觉怎么样？我已经没事了。大师，史莱克学院这一轮的对手确定了？嗯。我们下一轮的对手是赤火学院。赤火学院和象甲学院一样，位列五大元素学院的那个。嗯，和我预想的一样，极限流开始取长补短了。从资料上看，赤火学院战队的成员同时具备强攻、敏攻、控制以及辅助系的魂师，他们的配合一定极为精妙。他们的实力。只怕还在象甲学院之上，如势不可为，宁可放弃这一场，也不要过于执着。毕竟这只是预选赛。嗯。就算赤火学院实力很强，我们也应该一试。就算输了又如何？我们史莱克学院无所畏惧。嗯，史莱克学院无所畏惧。秦明，这次比赛。交给你来指挥，您请放心，大师。老师，您不继续担任领队吗？我还是会继续担当领队，但这次
，全大陆高级魂师学院大赛参赛队伍众多，一一研究太花时间。我已经请秦明担当史莱克学院战队的副领队，协助我一起组织战术安排。以后辛苦秦老师了。没事没事，我在学生时期没有参加过这场大赛，现在也算是了却以前的心愿。老师，那弗兰德院长呢？弗兰德。他还要谈新赞助的事，没时间参与战前战术分析。你们更换了队服，广告收入少了一半。弗兰德硬说是我怂恿，还要我负责。<笑>十一轮中心擂台，我是你们的老朋友兜兜。今天史莱克学院将对阵赤火学院，让我们用热烈的掌声欢迎双方选手入场。赤火，赤火，赤火！
白虎金刚变。哇，没那么容易。第三魂技，抗拒火环，超强的单体防御型反弹攻击魂技，好一个辅助控制！那看似两辅助一控制的三个人，其实完全可以当成是三个控制型魂师来看待。凭借自己的辅助能力进行控制，有选择性的对己方队友施加援手，这一点倒是和蓉蓉有点像。糟糕，中心了，是局中局，他们甚至把小三的蛛网束缚都计算在内了。唐三，现在就只剩下你了。先让火无双假装中计，又带我来三人出手，再以抗拒火环将众人全部击退。接下来就只要全力对付小三一个人。冯老大，又拿下一笔赞助。呃，小刚，你说小三能应付得了吗？嗯。第三魂技，火星如雨。嗯谁输了？唐三。第三魂技，暴龙之怒。第三魂技，火鳄分身。一，第二魂技，七星流火。可恶！小三所有可以闪躲的路都被封死了。太天真了。嗯。一个控制系魂师，竟然要和强攻系魂师硬碰硬，他想做什么？嗯，这是打算自杀吗？来的正好，第三魂技，火爆七星丹。啊啊！鬼影迷踪，怎么回事？因为我不只是一名魂师。是什么步伐？魂技吗？魂骨？不像，我并未从他的步伐中感受到魂力波动。这小子身上究竟还有多少秘密？干得漂亮，三少！只要再拖一会儿，队长就能赶过来。第一魂技，火象！怎么可能？玄天功！呃漂亮！瞬间改变局势。哼！第三魂技，白虎金刚变。第三魂技，抗拒火环。可惜，再好的战术，也无法逃脱被抗拒火环弹出去的命运。抗拒火环能护一时，却不能护一世。阵型突然变了，他们要做什么？第四魂技。嗯、第三魂技，火星如雨。这个第四魂技，在两名辅助系魂师的全力支持下，很可能会超过普通魂师的第五魂技。火舞耀牙，火力内敛，没有丝毫外放。这个赤火的小姑娘，对于武魂的控制相当恐怖。小三。你的确很强，但胜利是属于我们的。第一魂技缠绕。哥，教我，你觉得小三会做没把握的事吗？找到史尼老师了没有？前两天史老师说，史莱克那边交给他去解决，会不会是史莱克那边做了什么手脚啊？
。如果真是史莱克那边搞的鬼，就让他们。他们全程都在针对小三，认为只要击垮小三，其余人不足为惧。但火舞妖阳威力实在太大，小三真的能？他不会死在火里吧？控制如此庞大的能量，果然还是有些勉强。是时候减弱威力了，不然他死了，雪月也不好交代。开始你们就被我误导了，你们以为火属性武魂大大限制了我的能力，加上配合得当，火舞的攻击尤其了得。可惜呀、啊，我的蓝眼草火免。啊，好在吃下了烈火性教书与八角玄冰草，才能使我的蓝眼草水火双免疫。魂技，蓝银囚笼为了发动火舞耀阳，你们押上了三个辅助的所有魂力，还有能力挣脱这个囚笼吗？你们赌输了。第三魂技。哼，这小子，胜负已分，噬火学院的魂力已经消耗殆尽了。混蛋！我们认输。漂亮！我宣布，本场比赛史莱克学院获胜。我等着。哼！小三，真有你的！这样一来，我们史莱克学院十一战十一胜，离第一集团已经不远了。嗯。过几天，我们给你们报仇。哼，我们不行，你们就行了。无双，你知道我不是这个意思。唐三能免疫火，却不一定能够免疫风。风啸天，你是不是很想和我交往？啊！哎，这怎么回事？究竟是不是？是，我一直都很喜欢你。那好，只要你能够击败史莱克战队，击败那个唐三，我就答应和你交往。哥哥，我们走。唐三，你给我等着，我风啸天一定要赢你！<笑>嗯、小三，你实力已经展露太多，锋芒太露
不是一件好事。啊、大师，你也看到了，我们的对手过于强大。如果小三不这样，我们很难获胜。下一场比赛吧。啊！大师，还是让唐三出战吧。我知道您的顾虑，但是对这些孩子们而言，全大陆高级魂师学院大赛是必须全力争取的机会。我当年就是因为没有参赛资格，而只能坐在观众席观看，这种无力让我至今难忘。老师，请让我出场吧。这届比赛结束之后，我们都要毕业了，就让我们给学院多留下一些东西吧，也算是为清明学长弥补遗憾。大师，我也请求您让小三出战。小三是史莱克战队的灵魂，我们不能没有他。戴老大。父亲一样，看似平和，实则刚强。但你记住，刚极易折。你父亲就是吃了这个亏。爸爸，你想上就上吧。比赛结束之后，我会安排你进入长时间的潜修。是。这一场对战苍辉学院，苍辉那个一直被我们吊打的手下外将，就是赢他们还不是轻轻松松？嗯，无论什么样的对手，你们都不能大意轻敌。是，大师。苍辉，大师，秦学长，今天不如让我上场吧。我我不用第四魂技，行不行？不行，你的能力特殊，在预选赛的时候。必须尽量保留。好，老师，秦老师，这场比赛我觉得应该让竹青代替降竹出场。哦，小三，你为什么想这样安排？对啊，小三，我们在面对赤火学院的时候都没有派出竹青。苍辉学院从比赛开始到现在，只输了三场，整体排名甚至在象甲学院之上。其实力肯定不容小觑，而且预选赛还剩三场，他们至少要再获得两场胜利，才能确保晋级的主动权。这次比赛的胜负对他们很关键，再加上他们跟我们史莱克学院的恩怨，他们这次一定会全力以赴。我们必须谨慎应战。这次我们就彻底了结了史莱克学院跟他们苍辉学院的恩怨吧。哼，嗯。就是史莱克学院的吧？不错，你是谁？我叫风啸天，以后会在比赛遇到的，一定要加油哦！灭了苍辉学院，那是自然。你就是唐三吧？在遇到我们学院之前，可一定不要办，不能让别人抢在我前面打败史莱克学院，不然活无可就做别人的女朋友。这这。哈哈哈哈哈！这人有病吗？嗯，鉴定完毕，有病。第十二轮比赛马上就要开始了，请史莱克学院和苍辉学院参赛人员做好准备。欢迎来到预选赛第十二轮。我是你们的老朋友兜兜。众所周知，史莱克一路过关斩将，已经获得了十一连胜，而苍辉学院才十一战八胜。这群货
混蛋。嗯，本场比赛可能悬念不大，但我们还是期待一下汤辉学院能支持多久。接下来就让我们掌声有请双方队员入场。不管付出多大代价，都要杀死他们。汤辉学院的阵型有点奇怪。预选赛至今从未见过这样的阵型，史莱克这边阵型没有变化，但此前一直在右翼负责快攻的敏攻系魂师精灵拖到了最后，他们准备速战速决吗？今天史莱克派魂宗朱竹清替代了辅助系魂师降珠，难道说苍辉学院在他们心中甚至比赤火学院还要强大吗？唐三，这两组我们截下来，接下来让我们一起来看一下两队的参赛资料。选赛第十二轮，史莱克学院对阵苍辉学院，比赛开始学院的出场队员有四个都是首次登场，这和老师给我的出场名单相差太大了。很好，看来小三也发现了。发现什么，大师？参会学院派出的队员大部分都是新面孔，这意味着两种可能：第一，是参会学院准备放弃比赛；第二，是他们在之前的比赛中大幅隐藏了实力。他们特意将实力保留到了跟我们史莱克学院交战的时候。原来你们史莱克学院就是一群胆小鬼！你，别轻举妄动。怎么回事？为什么史莱克学院还不出击呢？理论上应该先发制人，迅速制胜。难道史莱克学院对苍辉学院还有所忌惮？这种情况下还能保持冷静，很好。两军交战，最忌讳的就是大意轻敌。依你看，双方为何迟迟不交手？哦，一定是唐三发现了什么不对，才没有贸然让队友动手。这孩子心智之沉稳，真的不想只有。可恶，我这样挑衅，居然还不动手！嗯。嗯。嗯的确很沉稳，但在绝对的实力面前，一切战术和技巧都是徒劳。终于不再伪装了吗？七修罗幻境。
。喂，孩子们，不，必须马上阻止这场比赛，孩子们会死的。嗯、冷静点，那不是七位一体武魂融合技，是七位一体融合技。啊不一样吗？一个是武魂完全融合在一起升华的神技，一个是借助各自的魂技配合发动的融合技能，那能一样吗？那小三他们能挡住吗？哎，史莱克，今日就是你们的死期！这痛苦的深渊中，不进轮回吧。是把小三当成亲儿子，一旦有事怎会不紧张？你，你没看出参会是用什么控制的吗？自己我同。和十年的梦魇相比，你们还差得远呢。你果然见过十年老师，哼，看来没错。那东西在你这儿吗？哈哈哈哈哈！既然这样，就到手了。你是想要杀我吗？就不怕大赛惩罚？哈哈哈哈哈哈！在修罗幻境中，以我的手段，你们的死只会是个意外。再见了，不可能！这是你们苍辉学院的座右铭吗？你是怎么做到的？幻境是一种视觉的谎言，如果谎言被识破，撒谎的人又会受到怎样的惩罚呢？身身体动不了了。学院的学生倒下了，这个唐三，怎么回事？哦，小三受伤了。啊、原来如此。这到底发生了什么？这是选拔大赛以来最惨烈的一场比赛，史莱克学院获胜。史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克。
小三，你怎么样？秦老师，您不必担心，我们是假装的。小三，你太狠了，那七个人怕是要废了。注定不可能成为我们的朋友。也许下一次，幻境就会变成真实。三哥，我支持你，对敌人仁慈，就是对自己残忍。小三，你过来一下。安徽学院的学生精神受到重创，医疗专家已经确认，他们不可能恢复神智了。小刚已经带着其他比赛的成员躲起来了，你作为赛场上唯一站着的人，要接受盘问。如果来调查的人问场上发生了什么，我该怎么办？不知道。啊？你确实什么都不知道，对吧？就跟在场的所有观众一样，都没看清发生了什么。院长，您的意思是？福老大可是这方面的专家。你别拆我台。呃，小三，记住了没有？嗯，我记住了。好，一会儿你先去休息室调戏。必要时，我会派人叫你过来。好，院长，组委会的人来了。这么快，都有谁？宁风致和萨拉斯、武魂殿和皇室的人，竟都参与调查。哼，我们去会会他们。弗兰德院长。你应该知道我们此行的目的吧？你们史莱克学院在比赛中重伤苍辉学院学生，致其神志不清，你怎么解释？什么？苍辉学院学生变成了白痴？大人，苍辉学院虽身受重伤，难道我们史莱克学院这边不是吗？请不要厚此薄彼，别装傻。对于这种痛下杀手的行为，大赛必不轻饶。把参赛的学生都叫出来，我要一一盘问。把参赛的学生都叫出来，我要一一盘问。啊不，这不行，孩子们的伤势太重了，如果不及时救治，怕是整个魂师生涯都会受到影响。大人难道为了一次盘问，毁了他们的魂师生涯吗？既然七个有六个重伤，不是还有一个站着的吗？那个叫什么唐三的是吧？把他叫来。这，这萨拉斯是铁了心要和史莱克过不去。好吧，二龙，去把唐三叫来，顺便让大师带一些学院的甜点过来。好。学院哪有闲钱买甜点？莫非？两位大人，你们有所不知啊，这次史莱克学院学员遭受重创，怕是之后的预选赛都无法参加了。史莱克学院的伤亡当真如此严重？哼，再严重也不至于像苍辉学院一样变成白痴。身为组委会成员，我有理由怀疑你们史莱克学院恶意针对苍辉学院。大人怎可妄下结论？大人还未了解真相。
别那么急，要给史莱克学院扣上一个罪名吗？是你们咎由自取，萨拉斯。院长，您找我？嗯，呃，嗯，这两位是大赛组委会负责人，你和他们解释一下，和苍晖学院的对战中发生了什么？史莱克，再见了，此计不通，身体动不了了。幻境是一种视觉的谎言，如果谎言被识破，撒谎的人又会受到怎样的惩罚？极为一体融合剂，我们必须身手重伤。我不知道。什么？你不知道？当时我什么都看不清，只好胡乱释放魂金。等我看清楚的时候，他们已经倒在地上了。你什么？你不知道？你怎么可能不知道？当时场上就你们两方人，你怎么会不知道？院长，我我是真不知道啊。兴许是苍晖学院自己被魂技反噬，失了神智呢。你俩少在这儿一唱一和！唐三，抗拒调查，史莱克学院涉嫌包庇犯罪。我宣布，史莱克学院从本次大赛中除名。大人，你这样任意武断，恐怕不合理法。这是我的权利。嗯，教皇令。萨拉斯，萨拉斯，以往为往为圣殿白金主将。死令牌者，如同教皇亲临，怪不得萨拉斯如此恭敬。还请长老收回。长老，是我莽撞了，这次调查就免了吧，我们告辞了。主教大人，您别急着走啊！再品一下我们的甜点，那可是我们学院赫赫有名的特产。哎，主教大人，那风致也告辞了，恕<笑>不远送。嗯
教皇令不是他给我的，那还能有谁？这是小三的父亲给我的。小三的父亲，封号昊天。结束了，今天是最后一场史莱克学院对战天水学院。听说史莱克二十六战负两场，天水二十六战负三场，咱们赶紧去看看。史莱克学院不是从没输过吗？怎么负了两场？上回史莱克对战苍辉，两败俱伤，苍辉队员啊成了白痴，史莱克队员也重伤。连着弃权两场，我的天！苍辉学院这也太惨了吧？那可不，赛场上混迹无言。来，走走走，快开始了。哎、嗯，唐兄弟，今天是最后一轮比赛了，你们要加油哦。他怎么每场比赛前都来找我们？嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
秦史莱克学院战队与天水学院战队入场。魂宗这次全没有参与，他们是在小瞧我们吗？究竟哪一队能够获胜，以预选赛第三名的成绩进入晋级赛呢？双方准备。瞄准四人。现在我被对方限制，很难再对大家进行精准操控。小三没能制住水兵儿，水兵儿却已经制住了小三。只能先撤回蓝银草，再见机行事。
小三第一次被迫放弃流星人锤阵法，天锤学院果然不简单。哥，水冰儿的技能似乎正好限制了唐三，你看他那狼狈的样子。你的抗拒火环也只能勉强制约水冰儿。这一届的天水学院确实很强，尤其是水冰儿和雪舞。一定要想办法击败对面的控制性魂师，至少给小三争取些时间。啊白虎烈光波，第二魂技，冰环铠甲，全体防御，他的冰环铠甲可以施加给队友。好强的攻击力，冰环铠甲，快抵挡不住了！小三，趁现在。又是顺发四下第一魂技，他魂力深厚，更占得先机，要如何打破这个被动的局面？精灵是命攻系魂师，反应迅捷，小五更是拥有第三魂技瞬移，全都躲不开。难道是魂技锁定？第三魂技，压杀！泰龙，快，力量增幅！第一魂技，磐石之翼。他挣脱了冰封。第一魂技，化鱼。哎，哥削弱，却还让我受了重伤。他的防御竟然像冰块一样坚硬，竟能抵挡我的第二魂技。只要控制了唐三，限制史莱克的战术发挥，再逐个击破，胜利就是我们的了。什么？呃呃视野中若有了焦点，自然也出现了盲点。你们只注意到了我，却没有注意到我的队友们早已破除了冰封别高兴得太早，学武中若有了焦点，自然也出现了盲点。在你们对我发动战术的时候，学武的魂技已经布置完成了。唐三，这招以其人之道还治其人之身，你可还满意
冰雪，那名气魂师竟有控制天气的能耐。这风雪是全范围辅助性魂技，不过不是对队友辅助，而是针对对手的持续魂力消耗，甚至观众席也被笼罩在内了。死守下去，我们毫无胜算。第四魂技，蓝银囚笼。费大量魂力来受发第四魂技，小三不得不这样做。现在他们已经被完全压制，尤其是绛珠，很难长时间支撑。连蓝银囚笼也无法限制住他的魂技吗？第一魂技，冰封，又是冰封。水冰儿的第一魂技不但顺发，而且只要被魂技锁定，根本无法逃脱。看来只好如此了。利用蓝银囚笼收回时的力量，冲破冰封，这是我目前唯一的办法了。既然玄武和水冰儿如此难对付，不如……啊！不白，流星雨，配合蓝银囚笼，强攻左右。明白。第四魂技，白虎流星雨。局势逆转了，好一个唐三，竟想到攻击自己设下的囚笼，利用冲击力来削减我方队员。天水被甩下来四个人了，天水要输了吗？小三，快！第一魂技踩到，晚了。第三魂技，抗拒光，和火舞的抗拒光环相似，瞬间将我方的技能全都破开了。前进，不，他是在后退。他要做什么？要是以为这些女孩子好欺负，就大错特错了。当初我也只能勉强用风把他们吹下去而已。老大，我还以为你满脑子只有风花雪月呢。你懂什么？我要是不把他们吹下台，他们可要融合了。已经在准备了，治疗权杖，快！居然是范围性攻击，这攻击范围也太夸张了吧！嘿，而且破坏力也好强啊！居然把剑士对手的蓝银囚笼用来自我防御，唐三选手身战斗的理解真是高度想象。两名四十级魂师联手爆发的武魂融合技。威力绝不逊于一名六十级魂师施展的魂技，蓝银草虽然坚韧，却也只是化身藤蔓的草叶，难以抵挡。怎么，什么都看不到了？怎么回事？到底谁会赢啊？天水学院藏了一整个预选赛的武魂融合技，终于使出来了。这个唐三，总算有人教训他了。不过，我还是想亲手打败他。嗨，别急，胜负还未定。虽然是范围杀伤，但把最强的攻击集中对付唐三，看他还撑得住。哼，不对劲啊！同样的囚笼，为什么防御程度却不相同？他竟然好可怕的应变，怎么回事？七宝琉璃宗，三窍玉之心。小三。对需要不同辅助效果的目标进行相对应的精准辅助，这才能将七宝琉璃塔的辅助能力发挥到极致。小三能同时放出那么多蓝银囚笼，并不是因为他魂力有极大提升，而是他对每一个单体释放魂技之时，都将魂力释放得十分精致。也就是说，外表相同的蓝银囚笼，使用魂力多的就更坚韧，使用少的就脆弱一些，大大节省了魂力。不错。这正是小三能在武魂融合技面前护住众人的原因。再这样下去，等我们魂力耗尽，一
是未必能破唐三的防御阵。不愧是万年魂技，仅用于防御，竟也能强到如此地步。我魂融合技都用上了，如果还不能拿下这场比赛，天水学院颜面何存？顶级武魂冰凤凰，有融合伙伴加持的冰凤凰武魂。我们没有极致的力量，怎么与之抗衡？极致的力量，只剩最后一个办法了。我们的魂力已经被大幅削减。小三，你们先下去，我还有王牌。哥，你要小心。冰凤凰是不亚于蓝电霸王龙的极品兽武魂，我怕。冰凤凰确实是兽武魂的极品，小三，你能承受得住吗？你快下去！凤凰武魂太过强大，我快控制不住了。你真是个善良的女孩，但是我不能输。风雪这么大，什么都看不清啊！我我胎，我胎被彻底冰封了冰儿根本没有受伤，为什么他们都很虚弱的样子？废话，冰雪飘零的威力如此之大，水冰儿和雪舞已经完全透支了。这么可怕，为什么还是没有打败唐三？这，就是唐三的可怕之处了。
兵免疫，你无法限制住我。那为什么之前会被我限制？我的兵火免疫只对能量形态有作用，实体形态和能量冲击依旧会受到伤害。原来如此，是我们输了。不，是我们输了。啊啊！是我的失误导致了这样的结局。我的兵火抗性并不是来源于修炼。而且，我还被迫使出了霸主魂骨，那原本是留在总决赛的杀手锏。二位打完了，我输了。谁赢了？怎么算结果？算平手吧，我们都已耗尽了魂力。我宣布，史莱克学院与天水学院平局。这这还没说，什么意思？嗯、呃。呃算回来了，哎，快把晋级证书给我瞧瞧。嗯。哦。嗯。哦。嗯。哦。哦。哦。对不起，老师，是我的错。当当当当当。赛前对对手不够重视，没能及时做出针对性的战术安排。嗯，啊，小三，你已经做得很好了，没有人会怪你的。更关键的是要从中找到失败的根源。嗯，就是啊，三哥，这次是因为我们要隐藏实力，下次让我使出凤凰火焰，你准的连上七个。哎，正所谓失败是成功之母，换言之，我们并没有输，我们只是离成功有进一步。嗯，早日发现自己的不足是件好事。你们要走的路还很长，因为你有足够的时间来改变自己。老师，帝国后魂殿好像出现了矛盾。各位晋级队伍的选手们。都是我们帝国的人才，授予各队正副队长子爵爵位，其余队员男爵爵位，在你们毕业之后分发封地。陛下，这恐怕不妥吧？我，以往并没有奖励爵位的先例，更何况爵位是不是太高了？白金主教阁下，爵位的封赏是帝国内部事务，与武魂殿无关。如果天斗帝国能出一支最后的冠军队，那么这个队伍全员的爵位都将再升一等。学院冠以皇家称号，享受帝国财政支持。神风学院、雷霆学院、史莱克学院、赤火学院、天水学院，你们是从众多学院中脱颖而出的前五名。希望你们在晋级赛中再放光辉，届时，表现最优异的三名学员将获得帝国提供的进阶用魂兽，三万年修为以下的任你们挑。陛下英明。陛下英明，竟然连提供万年魂兽的保证都给了，这是让你们在帝国和武魂殿中二选一呀、啊！老师，您觉得陛下只是在向武魂殿示威，还是说帝国和武魂殿已经势同水火了？可以肯定的是，要不太平了。<笑>你们师徒说什么悄悄话呢？小三，别不开心了。能排在赤火和天水前面，对于我们史莱克学院来说，嗯，是很光荣的
我的广告费也不用愁了。唐三，站住！嗯嗯嗯，有没有,没有胆量不用武魂？和我打一场。我没空，你去死吧我们走吧。可恶！别白费力气了，你不是他的对手。哥，傻妹妹，如果你真的想要战胜他，就要不断的修炼。晋级赛我们还有机会。面对一个属性完全克制我们的对手，必须要想新的办法才行。还有我呢，虎妹妹。嗯，预选赛我们碰上他，等到了晋级赛，我一定帮你战胜他。老师，诸位，距离下场比赛还有一个月，我需要独自闭关。你去吧，他们的训练就交给我了。这一次的失利是暂时的，未来咱们还有更艰难的比赛要面对。一个月的时间，我将对你们进行强化训练，我也会负责监督指导你们。谁要是敢偷懒，我不介意将他的训练量增加一倍。潜力
十年了，你终于认命了吗？哼！十年前，我被你和老鬼追杀，濒死。今日是跟你算总账的。算总账？当初，若不是你侥幸撞到了血腥亲王的巡查军队。血腥以天斗帝国的军力逼迫我和老鬼撤退，你早就死了。那也是老夫，我命不该绝。菊花关，看我怎么收拾你！老毒，这一次可没有血腥亲王来帮你了。魂技，寒鹰之巨。嗯，这个破飞刀只会不断消耗我的体力，必须找机会接近菊花关。嗯，第三魂技。碧林迷魂阵、嗯。好快的速度！他不是中毒很深了吗？难道？他的毒，多亏小怪物替我解了毒，我的速度得到了极大的提升。菊花冠，受死吧！碧鳞蛇皇毒，嗯，金蕊范流侠。我按照小怪物的方法，把全身的毒引导至魂骨中。想不到碧鳞蛇皇毒与美杜莎魂骨相互作用，就诞生了更强的蛇毒。哼！就算你的蛇毒变得更强，但三个等级的魂力压制，你又怎能逾越？我可是九十五级封号斗罗。嗯嗯啊